。各位棋友，大家好，今天我们和大家继续来分享 AlphaGo Master 的版本，在网上与人类职业棋手的对决。这盘棋是六十局当中的第四十七局，由网名段誉、身负逍遥派绝学和大理六脉神剑的谭笑登擂挑战。此时 ，Master 就是 AlphaGo 的身份已然公布。谭笑在自战解说当中坦言，比赛之前。既兴奋又紧张，在这样的复杂心情当中，对局开始，由 Master 执黑先行，黑棋采用了星小木的经典开局，白棋应以星小木，接下来黑棋挂，白棋再挂，谭笑此时非常纠结，他原计划打算采用模仿棋以狗制狗，但是临场当中，下一手棋当黑棋挂过来的时候，他又改变了主意。他觉得还是应该以自己的实力，堂堂正正的利用这次机会，向阿法狗好好学习一盘。下一手棋，白棋一肩跳手脚，黑棋接下来二肩高加，白棋从下方打入，正面迎战。局后，谭笑九段曾经说到，这个地方他局后的研究认为白棋也可以考虑在这一带挂，黑棋如果手脚，那么白棋再加过来，黑棋压住。白棋先手尝一下之后，从边上拆开，这样灵活转身之后从长计议。因为在下方一带的战斗当中，谭笑遇到了难题。我们回到实战，实战当中，白棋从下方打入，这手棋也是一箭双雕，既保持对左侧挂角黑子的压力，随时瞄着在此尖顶，同时又支援被夹击的这颗白棋。但是 ，Master 接下来。下出了当时被认为惊世骇俗的一招，这手棋也彻底的改变了我们对于星位定式的观点。下一手，黑棋直接刺了过来。我们现在看这招棋已经习以为常，但以当时的围棋理念，认为黑棋的这手刺和白棋的粘交换，帮助白棋巩固了角地，以后无论是黑棋点三三，还是从外侧逼过来，严厉程度都将有所降低。所以在此前对局当中。除武功正数九段偶尔尝试过之外，其他职业棋手从未如此下过。这手棋走完之后，谭笑在这一带陷入了迷茫，因为不知道阿法狗葫芦里卖的什么药。下一手棋，黑棋回到了右下尖顶，白棋长出，黑棋再飞也是常见定型。下一手，白棋从下方拖过，这也是谭笑苦心的一手。原计划，白棋是准备要再次尖顶。但是实战当中，他发现，如果这样下的话，那么黑棋当初这手刺反而便宜了，因为黑棋现在可以从二路搬，白棋挡住的时候，黑棋脱先即可。原本这一带如果没有这两手交换，白棋虎过来形状是极佳的，但是黑棋刺到一下之后，这个打吃变成先手，接下来黑棋可以弃掉两颗子，这样的结果我们看到，黑棋粘住之后，虽然白棋脚步的实地收获巨大。但是下方一带的战斗，白棋已经落入下风，这个结果，白棋并不满意，因为这一带以后还有黑棋打入的手段，所以实战当中，谭笑改变了策略，他没有选择继续在左下行棋，而是先在右边展开战斗。下一手，白棋拖在此处，黑棋搬，白棋断，是当初白棋在下方打入的时候预定手段。下一手。黑棋再次长出，而白棋现在再度陷入了沉思之中。白棋原定计划是在下方二路打吃，这样黑棋打，白棋粘住，黑棋再虎，白棋打吃。但是实战当中，谭笑此时惊讶的发现，左边这两颗黑子，尤其是刺的这手棋，再度发挥了作用。现在黑棋可以再次打吃，白棋提吃，黑棋打，白棋再断，黑棋提，白棋粘的时候。黑棋竟然可以直接从这个地方打吃出来，白棋长出，黑棋再压，白棋再长，黑棋在脚步靠是先手，白棋扳住的时候，黑棋连压过来，如此黑棋的外围极其的厚实，而白棋如果强行在此冲出作战的话，那么白棋打黑棋就粘，白棋打黑棋粘住，接下来下方需要处理，白棋只有在此打吃，以后这一带黑棋还有打吃的滚包权利。接下来黑棋搬入脚上做活即可，这样的结果，这一带白棋棋形整体处于低位
，而外围的黑棋后势，白棋并不满意。所以实战当中，白棋再次改变了主意，他这个地方选择了另外一个下法。我们一起来看实战，白棋选择了最强硬的再次虎的下法，但是以今天 AI 的眼光看来，这手棋稍微有一点用力过猛。卡塔狗的建议是，此时白棋可以再次立下，如果黑棋吃。那么白棋简单的打过即可，黑棋提吃以后，这一代白棋还有出头的权利。那么黑棋这块棋依然没有完全活干净。但是实战当中，白棋虎在此处，理想图也是希望黑棋在此吃，白棋打吃，黑棋提，白棋度过这样的结果。那么这手棋比立在下方当然要更好一些。然而实战当中 ，master 自然也不会让白棋如愿，白棋虎的时候。黑棋下一手棋，直接立了下去。现在这个打吃已经极其严厉，所以实战当中，白棋接下来在此压出，针锋相对的作战。黑棋搬也是二字头的要点。下一手，白棋在此靠补住断点，同时增加出路。黑棋接下来先在下方搬过。这一代，白棋虽然立下是可以吃住两颗子的，但是黑棋的长是愉快的先手。白棋双住，黑棋打完之后，可以在这一带厚实的一粘，白棋再拐，黑棋就挡住。以后这一带还要面临收气的问题，而且在极端情况下，一旦黑棋在这一带攻过来，吃住三颗子，白棋也未必是活棋。而黑棋外围急剧变厚，这是白棋不愿意看到的。所以实战当中，白棋再次靠出，下一手棋，黑棋搬过，接下来，白棋。选择了虎的下法，这手棋是谈笑九段居后最为后悔的一手。居后他无奈的说道：“这个地方他实际上知道白棋应该在这一带长出去，先出头是当务之急。但实战当中他有一些侥幸心理，想考验一下 master， 看他会不会挡住。如果黑棋挡住，那么白棋打完之后再粘，这样的结果，比起单长被黑棋退在此处，白棋粘住。”那以后无论白棋怎么管，黑棋都不可能在三线再跟着硬了，这样白棋无疑是便宜。但是，当他下完之后 ，master 用了不到一秒钟的时间，就击溃了他的侥幸心理。在白棋虎的时候，黑棋秒顶，这手棋一走，谈笑九段认为自己要凉了。这两颗白子是棋筋，自然不能弃掉。实战当中，白棋再次粘住。黑棋在下方先手打吃一下之后，接下来在上方拐了过来。白棋的四颗子依然没有活境，下一手白棋搬，黑棋再搬，白棋再退的时候，黑棋压一手，接下来直接回到上方挡住。这一代黑棋已然变厚，白棋这块棋如何处理，成为了让白棋颇为头疼的一件事情。下一手，白棋再次打吃，黑棋从外围继续包打。要求封锁白棋，对白棋而言，活棋并不难，但如何活得体面才是关键。现在白棋的下法无非是两种：长出和提吃。实战当中，白棋选择了长的下法。那么，如果提吃，谭笑九段担心的是黑棋立下，这样一来，整体的白棋看起来还是很苦。但是 AI 认为，无论如何，这个地方白棋也应该先提掉，这样当黑棋立下的时候。白棋在下方挖是先手，黑棋只有回到脚步粘，白棋粘先手，黑棋度过，白棋先手挡一下之后，回到上方坐引，这样外围一带，黑棋需要补断，而白棋接下来有在二路拖的好手，可以确保这一带的眼位。如果黑棋吃，那么白棋从二路度过就可以；如果黑棋搬的话，白棋在此断，做这只眼也不难。但是这个结果。谭笑认为外围的黑棋过于的厚实，白棋并不满意，但卡塔狗认为也只能这样下，这样白棋的胜率还有 40% 左右。而实战当中，白棋选择了单长的下法，接下来黑棋继续挡住，白棋再挡，看似这一带获得了眼位，但是黑棋的打吃是愉快的先手，此时白棋的胜率已不足 20%。下一手棋，白棋提吃，黑棋在中央先压一手，白棋长的时候，接下来黑棋回到脚步补断
，防住白棋在这一带三三挤的腾挪手段，要求白棋做活。实际上，白棋现在脱先也没有问题，这块棋已然活棋了。但是谭笑此时正在纠结的是外围能不能便宜一下，他在计算的是断完之后敢不敢长出来。如果白棋的长出成立，那这个局部还是可以一战的。这样白棋活得有尊严，但问题是，白棋边上活不了。下一手棋，黑棋可以再次爬。接下来，白棋在这一带粘是先手，但黑棋破眼即可。下一手棋，白棋断，黑棋粘住，白棋再长，黑棋可以尖出。白棋吃不住黑棋，那里边都死掉，这盘棋自然也就结束了。所以实战当中，谭笑在这个地方一直纠结，到底该怎么下。如何施展自己六脉神剑绝学，逆转局势的时候，没想到异变陡生。下一手棋，白棋竟然点在了此处。这手棋看起来不明所以。局后，谭笑九段解释，确实是不明所以。他在慌乱之中点错了。这手棋无疑是雪上加霜。原本白棋即使不在这一带行棋脱先的话，由于这个挡是先手，现在黑棋如果爬破也。那么白棋的粘是先手，外围有断打之后的双教师，黑棋补棋，白棋再做活。当然，这个做活的下法，比起我们之前给大家摆的白棋单提，在这一带拖的下法，外围的黑棋要更为的厚实，白棋自然要亏一些。但不管怎样，白棋活棋了。而如果现在黑棋先在这一带去破眼的话，那么白棋挡完之后虎也是活棋，所以这样白棋。还可以勉强接受，但实战当中，段公子的六脉神剑似乎再度出现了问题。下一手棋竟然没有用出来，直接点到了此处，被黑棋粘住之后，这两手的交换大损。白棋这个挡已经不再是先手，那么现在白棋就必须要马上做活。下一手棋无奈，白棋只好在此粘住活棋，黑棋厚实的在外围一补，白棋再做眼的时候。黑棋不但外围变得极厚，而且还得到了宝贵的先手。那么，如果这个局部白棋不点错，白棋最佳的下法是什么呢？此时 ，AI 认为白棋应该在此断。黑棋粘住的时候，白棋再回到下方粘，要求做眼。黑棋最强应对是在此破眼。那么，白棋现在可以挡一下，黑棋粘住，白棋长出。接下来这一带有飞下，黑棋拆是本手。白棋下一手棋也不着急做活，先在此拐出，威胁黑棋断点。黑棋补棋的时候，白棋再搬了活棋，这样白棋的胜率还有 80% 左右。毕竟这一带将黑棋断开，给外势留下了缺陷。然而实战当中，随着白棋的这手点错，一切都烟消云散。白棋被逼后手做活之后，黑棋抢到了右上小飞手脚的。大棋，现在黑棋胜率 95% 盘面领先15目。接下来，心有不甘的谭笑继续施展手段，下一手在此次留下借用之后，接下来抢占了上方的大场，限制黑棋外势的发挥。但 Master 对于这类局面的掌控极其的高明。下一手棋，黑棋先在下方飞，一来继续补强自身外势，缓解这个断点的压力。同时，也间接支援下方的两颗黑子。由于以后脚步黑棋还有做眼手段，现在白棋无法精吞掉两颗黑棋。下一手，白棋再次小飞挂，黑棋反过来飞压。白棋长完之后跳出，黑棋得到先手，回到上方，大飞了一手。这是典型的宇宙流的下法。这手棋走完之后，上方有点入、靠下等等的攻击手段。白棋无奈，也只好再自补。下一手，黑棋再尖，阻止白棋进角，次序井然。现在如果白棋再长出的话，黑棋在此顺势一跳，白棋反而有帮黑棋围控之嫌。所以实战当中，眼见形势不利，段公子施展了他身负的另外一项绝学——凌波微步，开始破空。下一手，白棋再次小飞，黑棋在上方虎，极其愉快，以静制动。白棋再靠，黑棋从中央搬住。接下来，白棋再回到上方拆，安定自身
抢占大场，但黑棋的应对也是非常的老练。下一手，黑棋镇住，要求白棋在这一带表态。白棋极尽腾挪之能事，在这一带利用残子活棋，招法也是飘忽不定。但是阿法狗原本也没有要强杀白棋之意，通过进攻，黑棋顺势补强了下方的断点以及中央的外势。白棋在搬的时候，黑棋打吃。白棋再度面临考验，从心情上讲，白棋是很想挡在此处，跟黑棋结争，瞄着外围黑棋的断点。但无奈的是，黑棋提劫之后，虽然下方一带看起来白棋有一些劫财，但是在左上黑棋冲完之后，劫财无数，这个劫白棋打不过，所以实战当中，白棋只好再次忍耐，黑棋打吃，白棋尖在此处护住眼位，黑棋提吃。极其愉快，白棋只好再做引，黑棋接下来冲，白棋打吃的时候，黑棋顺势再一踢，白棋挡住这块棋总算做活，但是外围黑棋再度变厚，下一手棋 master 下出了致命一击，接下来在左下小飞，这一带白棋吃不住黑棋，此前黑棋在中央接应的这步飞发挥了作用，现在黑棋的胜率已经超过了 99%。盘面领先将近二十步，下一手棋，白棋尖在三三，黑棋继续爬进角寻求眼位，白棋接下来冲是打将，黑棋渡过，下一手棋，白棋点在下方，因为白棋自身也有缺陷，这块棋并未完全活干净，那么白棋在点的时候，黑棋搬，白棋强硬挡住，黑棋打吃，白棋下一手棋爬进来破眼是凶悍之招。但 master 对于活棋成竹在胸，下一手，黑棋悠然联络，白棋在冲断，黑棋提吃，白棋退，看似脚步是一个刀把五的棋形，似乎无法活棋，但是短短几招之后，黑棋就摆出了眼位，以攻为守的下法也值得我们学习。下一手，黑棋在此鱼形弯，白棋自然切断，然后黑棋一压的时候，谭笑心知。这块棋已然活了，因为现在白棋如果要去破眼，只有弯在此处。但是这样一来，我们看最简单的下法，黑棋的这步棋变成了先手。这一带白棋再走，黑棋还可以点一下，白棋粘住。接下来黑棋在脚步一虎，已然活棋，只要多一个先手，眼位是充足的。这样黑棋活了，白棋当然是不成功的。实战当中，面对黑棋的这手压，白棋搬起。黑棋接下来点又是试探应手的好棋，白棋长先手，黑棋粘住，下一手棋，白棋选择了粘在三线。那么为什么白棋不粘在二线，防止以后黑棋在此断，逼迫白棋收气的官子手段呢？是因为这样的话，黑棋当然要做眼活棋，但白棋现在也很纠结，白棋如果去补这个断，被黑棋在这带压过来，由于黑棋中央极厚。这个地方黑棋的潜力大增，白棋左边被压制住，这样白棋不满，所以白棋形势所迫，势必要抢到这个贴的好点。但如此一来，黑棋的断变成了先手，这块棋并未活净。那么白棋再补棋的时候，黑棋可以在此飞下，搜刮白棋这块棋，这样白棋左边的阵势也将荡然无存。所以实战当中，为了护住左边，白棋忍辱负重。粘在了三线，下一手棋，黑棋做活，白棋按照计划贴了起来，黑棋再次小飞浅削，白棋在脚步搬一下之后，接下来再次搬出反击，但黑棋不再理会白棋，直接跳连回，下一手棋，白棋在脚步并威胁黑棋三颗子，黑棋马上逃出，优势下的 master 下的也是滴水不漏，下一手。白棋再跳，继续威胁黑棋，黑棋挡住，准备就地做活。白棋尖补强上方，黑棋还抽空把这颗子吃住。现在依然是黑棋领先二十目左右的形式。下一手，白棋再次飞，封锁黑棋，黑棋搬了之后一虎，直接做活。白棋再打，黑棋再回到左边一尖，上方有一只眼位，中央这个地方也有一只眼。接下来，白棋不得已只好回到左边护住空，黑棋再度得到先手，下一手尖，白棋挡住
，然后黑棋爬进角，本身是极大的官子，同时也使得这块棋彻底安定，防住了白棋的搜刮手段。下一手，白棋打吃，黑棋长，白棋在挡住的时候，黑棋在中央再围了一手，这是胜利宣言。白棋只好去提这个劫来争胜负，但实际上这个劫即使白棋打赢，与局势也是无补的。下一手，黑棋断吃，白棋尖破空，黑棋挡住，白棋打，黑棋就粘。接下来白棋回到左上扳住，下一手黑棋先手再扳，白棋立下，黑棋回到上方粘住。Master 将赢棋不闹事的格言也发挥到了极致，任凭白棋如何挑衅，黑棋都不予理会，只要找到价值相同的官子，继续收束即可。下一手。白棋再次立下，黑棋挡住，白棋接下来再回到中央飞，黑棋挤，要求白棋联络，白棋打吃，黑棋粘住，接下来白棋提，继续接正，黑棋断是早就预留好的劫材，白棋挡住，黑棋扳，白棋收气，下一手黑棋提回，白棋再次破坏黑棋眼位，黑棋冷静挡住做活，接下来白棋提回。黑棋打，白棋提，黑棋再提，白棋尖继续破空，黑棋粘住，白棋再提，黑棋尖在此处，白棋只好再挡。接下来黑棋再提，此时谭笑已然绝望。白棋下一手在一路扳，又收官子，又当劫财，但黑棋全部跟着应住。白棋再提回，黑棋打吃先手，白棋粘住，黑棋提。接下来白棋再打的时候，黑棋就粘。黑棋利用这个打劫，不断的收束着官子，缩小盘面，确保胜势。而接下来，当白棋再提的时候，黑棋觉得胜局已定，下一手棋退让，粘在了此处。白棋再跳，黑棋刺，白棋虎在此处的时候，黑棋冷静退回，白棋再粘，黑棋断吃这颗子，这是本局的最后一手。眼见盘面落后二十目的形势无法挽回，谭笑九段不再坚持投子认输。这盘棋当中，黑棋在左下的这手刺，引起了我们人类棋手研究的热潮。现在，这已经是星位常见的定式和手法了。而在右下一代的战斗当中，谭笑九段使出了自己的绝技六脉神剑，但似乎运用的并不纯熟，关键时刻。出现了侥幸心理，甚至是有点错鼠标的情况。六脉神剑失灵，接下来白棋用出凌波微步，但为时已晚。最终，在 Master 强大内力驱使之下，黑棋完胜了本局。这盘棋我们就和大家分享到这儿，感谢大家关注，下个视频再见。